Descriptive series like the episode like the Ava was swallowed. In the number we discuss in the head and neck region, a very important activity topic that is Norma Basalis. So, what is Norma Basalis? When the skull is viewed from the inferior aspect, it is known as Norma Basalis. So, this is Norma Basalis. For the sake of convenience, we have normal base cells in the three sides. One is the anterior region, middle region and the posterior region. This division is the imaginary transverse lines. There are two imaginary transverse lines. One is the anterior transverse line. The anterior transverse line is the heart palate in the posterior margin. Now, the imaginary transverse line is known as posterior transverse line it passes along the anterior margin of the foramen magna okay in the anterior region ne features are the anterior region the main item two features are the one alveolar arch and the other heart palate this is alveolar arch this alveolar arch we have a socus these sockets are for the roots of upper teeth heart palate is formed by two pairs of bony processes first pair is the the palatine process of maxilla which forms the anterior two-third of the heart palate and next pair the horizontal plates of palatine bone which forms the posterior one-third of the heart palate in the much cherry features the incisive fossa incisive fossa incisive fossa is the main item and the structures are the nasopalatine nerve sphenopalatine vessels this is the incisive fossa in the first two foramen, greater palatine foramen and lesser palatine foramen. Greater palatine foramen and lesser palatine foramen. Greater palatine foramen and greater palatine vessels and lesser palatine foramen and lesser palatine vessels. So, we discuss the middle area of normal vessels. So, in the middle area of normal vessels, we have two types of vessels. One is a median area and a lateral area. मीडियन एरिया ऑफ मीडियल एरिया इलान लगा और नाम तो फीचर में चला वॉमर बोन डे पोस्टिरे बोर्डर सो दिस इस द पोस्टिरे बोर्डर ऑफ वॉमर बोन ओके दिस पोस्टिरे बोर्डर सेपरेट्स द पोस्टिरियर नेसल अपरेट्स ओके अर्थात ना नंदे ब्रोड बार ऑफ बोन ये तो आने ब्रोड बार ऑफ बोन ये ब्रोड बार ऑफ बोन इस फरावन मैग्नेट ने मुन्नी लाइट और ट्यूबर कर लूँगा अब ये और पोजीशन लेने टोबर कराने इधर फेरेंजल ट्यूबर कर ओके इन्हें नमक के लैटरल एरिया ऑफ मिडिल पार्ट लेके बोल लैटरल एरिया में इन्हें तो मून फरावन सामने लगा तो फर्स्ट फरावन इस फरावन ओवेल ओके फरावन ओवेल में इन्हें तो � एसेसरी मिडिल मैनेजर आर्टरी, एल स्टैंड्स फॉर लेसर पेट्रोसिल नाउ एंड ई स्टैंड्स फॉर एमिसरी वी, ओके, सो दिस इस द फरामन ओवेरी, ओके, इनी इधर इंटर पॉरगिल कारण ना ई चरिया फरामन है ना फरामन स्पाइनोसो, ओके, ई फरामन स्पाइनोसो ना पेड़ वेरा कारण हम, इधर आनो स्पीनोइड बोन इंडे स्पाइन, सो द स्पाइनो स्पीनोइड इंडे बेस से लाना फरामेंट स्पाइनो चोल लगे, अतु कौन डाना अतु ना पेड़ वेरा कारण। इनी फरामेंट स्पाइनो से लोडे मेन इंडे डंड स्ट्रक्चर्स आनो पास ये दुकान द, उन्ना मतलब द मिडिल मैनेजर आर्टरी, रंडा मतलब द नर्वस स्पाइनो से सु, सो ई नर्वस स्पाइनो से ना पेड़ वेरा ये फरामन है ना फरामन लसेरा फरामन लसेरा तले मेन आदेत टे नाल स्ट्रक्चर्स आने को नंदा आदेत टे निमोनिक आने M G E M G I सो E स्टैंड्स फॉर एमिसरी वेन M स्टैंड्स फॉर मेनिंजल ब्रांच ऑफ एसेंडिंग फैरिंजल आर्टरी G स्टैंड्स फॉर ग्रेटर पेट्रोसिल नाउ एंड I स्टैंड्स फॉर इंटरनल कारोटर � इन्हें हमको पोस्टरे पार्ट ऑफ नॉर्मल बेस आने से डिस्कस किया। सो पोस्टरे पार्ट में मतलब मिडिल पार्ट बोलते हैं, वो एक मीड एरिया होंडे, फिर एक लार्टर एरिया होंडे, ओके? तो आधे मीड एरिया, मीड एरिया में इन्हें तो मून फीचर्स हैं नॉलेज। फॉरमेन मैक्नम, एक्सटेनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट एंड एक्सटेनल फॉरमेन मैग्नेट तो हमको मेन है इटे रंडर डिवाइडिंग और एंटीरियर कंपार्टमेंट उन्हें पोस्टरियर कंपार्टमेंट उन्हें एंटीरियर कंपार्टमेंट में मेन है तो मून स्ट्रक्चर्स आने वाला था एपिकल लिगमेंट ऑफ डेंस अपर लॉन्चुअल बैंड ऑफ क्रूसिफम लिगमेंट ऑफ एटलस एंड मेम्ब्रेनिया टेक्टोरिया 
in a posture compartment, main at eight southern on the Okay, other number cord on a cord on the mass V cap M A S V C A P. Okay, so the M stands for middle of long A stands for anterior spinal artery, S stands for the sympathetic plexus along the vertebral arteries, and B stands for the two vertebral arteries. Then C stands for communicating means between the internal vertebral. Uh, venous plexus and the basilia venous plexus and A stands for the two spinal root of accessory nerve and the P stands for two posterior spinal arteries okay it is the foramen magnetroda pona structures in for doko in the lateral area like concentrate here so the lateral area is the main feature on in the occipital condyles so it is occipital condyles Occipital condyles are atlas white articulate. Okay? Now, this occipital condyle is back to the fossa, the condylar fossa. So, this fossa is a canal that is the posterior condylar canal. So, this is the main structure of the structures. Emissary vein, meningeal branch of occipital artery. Okay? Emissary vein, meningeal branch of occipital artery. Okay? Now, this occipital condyle uh, friendly light canna the e foramen anna okay this is a hypoglossal canal this e hypoglossal canal is the structure of the hypoglossal nerve meningeal branch of ascending pharyngeal artery anna. okay this is the hypoglossal canal this e hypoglossal canal is the friendly canna and the other one is the one is the one is the jugular foramen okay this is the jugular foramen. Jugular foramen is divided into three parts. An anterior part, a middle part and a posterior part. In the anterior part, there is an inferior petrosis sinus. In the middle part, there are three structures. In the anteroposterior direction, we have the 9th cranial, 10th cranial, 11th cranial. This is the middle part. In the posterior part, there is a sigmoid sinus. This sigmoid sinus is continuous as internal jugular vein. So, this is the name of the jugular foramen. Okay, now this jugular foramen is just to make a look at this. This is the carotid canal. Okay, carotid canal is the name of the carotid canal. This is the name of the carotid canal. This is the internal carotid artery, carotid autonomic plexus. Okay, then the posterior part of the carotid foramen is the foramen magnum, posterior condylar canal, hypoglossal canal, jugular foramen, carotid canal. Okay, now we have a foramen that is stylomastered foramen. Okay, stylomastered foramen. Stylomastered foramen is our facial nerve. Okay, so now we have a normal basis. We have a foramen that is used to be 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 used to be